有注意到，最近一两年台湾的夜市商圈里面突然出现越来越多的韩式拍贴机店了吗？这个曾经成为时代眼泪的东西，为什么又开始流行了呢？今天就让我们一起来聊聊韩式拍贴机吧。Hello， 大家好，我是志奇。在两千年代左右，拍贴机啊，或是大头贴机曾经红极一时，是不少七年级生的青春回忆。不管同学啊、朋友、情侣，很多人呢都会特别跑去拍照留念，象征彼此之间的关系很亲密。但是随着智慧型手机的兴起哦，拍贴文化渐渐的退烧，跟朋友们一起拍摄或交换大头贴的活动逐渐走入历史。不过这两年来呢，有些人发现拍贴机竟然回归了。不同的是，这次回归的并不是大家原本印象当中的日系拍贴机，而是新时代的韩式拍贴机。现在各个精华地段上面有韩式拍贴机的店家越开越多家，甚至取代了部分假娃娃机的店面，成为了闹区当中最常见的店家之一。哎，那到底日系跟韩系的拍贴机有什么样的差别？他们快速扩张背后有什么样的玄机？这个爆红的现象会不会就只是昙花一现呢？不过，在开始今天的讨论之前，让我们先进一段工商服务时间。你是行销人员吗？是否曾经想过怎么让自己的品牌在茫茫的广告媒体当中吸引到大众的目光呢？或者有些用产品服务需要把抽象而且复杂的资讯有脉络的解释给消费者呢？或许你可以考虑用动画来解决哦。简易设计长期为企业制作形象动画，用创意啊有温度的故事传递核心价值，而且五十 percent 以上的观众会因为动画而提升对于品牌的好感度。另外，也有专业的解释型动画，透过视觉的转化，一步步让受众了解产品的功能或服务。不管是什么类型的专案，我们的团队呢都会帮你从前期计划到影片制作，帮你规划好一条龙的流程。此外呢，如果你还有像是其他的 logo 动画啊、频道片头，只要是跟动画设计相关的需求，都欢迎来信洽询哦，价钱都好谈。<笑>在讨论韩式拍贴机之前呢，我们先来聊聊拍贴机的始祖——日系拍贴机。一九九五年的七月，两家日本游戏大厂共同开发出了史上第一台自动快照机。这个类似于小型摄影棚的机台，不但提供了专业的自拍空间，还能够及时的印出照片。而它最大的卖点就是，拍完照之后，还可以让消费者随着喜好，在照片上面选择不同的后置效果，例如放大眼睛啊，调整脸型，还能够戴上假睫毛，调整这个瞳孔的颜色跟唇色，甚至想要增加头发的光泽也 OK。最后，照片上面可以再加入可爱的文字、图案或者是边框。它各种美颜修图的功能风靡了当时的日本高中生，而1990年代末期，台湾哈日风潮强盛，日式大头贴机也跟着吹进了台湾。在全盛时期哦，全台共引进了上千台的拍贴机，其中有盖库家族连锁拍贴机店更成为了台湾拍贴潮流的指标性代表，是当时国高中生课后最爱光顾的店家之一。不过，随着科技越来越发达智慧型手机的兴起，这些拍贴机产业也陷入了严重的危机。随着手机的相机功能日益增强呢，画素越来越高，只要一台手机就能够拍出清楚的照片。大家越来越习惯用手机记录生活，不会再特地的跑到拍贴机拍照。后来更出现了各种的修图 App， 在手机的屏幕上面轻松的点选就能够马上修图，也让日系拍贴机的美颜功能不再具有独特性。而各种科技的变迁，导致拍贴文化慢慢退烧，世界上的这个日系拍贴机越来越少，渐渐的淡出了大众的视野。不过，就在大家逐渐忘记拍贴文化的时候，这几年韩式拍贴机却异军突起，这到底是怎么回事？他们又是怎么样冒出来的呢？韩国创投公司的执行长呢，某天在地铁站看见了证件快照机，想起了两千年代红极一时的日系拍贴机。执行长灵机一动，想着让类比世界的产物重生，说不定能够吸引出人在数位时代的年轻人们。所以在二零一七年，测试版的韩式拍贴机正式的在街边亮相。而结果也跟执行长推测的一样，韩式拍贴机一推出，马上让很少接触到拍贴机的 Z 世代年轻人感到了新奇。透过观察，公司团队发现，就算天气不好，年轻人们也甘愿忍受，一样在机台外排队等拍照。韩国的消费者反应热烈，让资方决定扩大投资，进而成立了连锁拍贴机商店，掀起了全新的拍贴风潮。根据统计，目前全韩国已经有上千家的韩式拍贴机店了。而这股怀旧风潮也传到了台湾。二零二二年的八月，台湾第一家韩式拍贴店正式的开幕，一推出就引发了热烈的讨论。二零二三年的上半年，西门町商圈陆续开设十多家的韩式拍贴机店，店面的数量也在增加当中。那韩式拍贴机到底有什么特别之处，让它可以窜升的这么快呢？比起日系拍贴机主打美颜、后置相片的功能哦，韩式拍贴机呢更着重在创造独一无二的拍照体验。
。拿之前的日系拍贴机连锁店盖户家族为例，当时店内呢有提供帮顾客梳头发啊、裁切照片、为照片贴膜等等的附加服务。而现在的韩式排列机店呢，虽然大多都是采取自助式服务，但店里面多了更多的道具，除了有专属的书画区，提供梳子啊、离子夹、吹风机等等工具，也有各种装饰道具、造型发箍，还有可爱的头套，全部都免费使用，让消费者可以整理好发型，好好的补妆，并且依照当下心情打扮自己，在拍照留下纪念，大大增加了拍照过程的仪式感。而在后置相片上面呢，韩式风格舍弃了梦幻的美颜模式，使用高规格的单眼相机搭配相对自然的滤镜，让印出来的照片更贴近拍照者的真实状态。拍完照之后还会提供电子档照片，消费者可以透过 QR code 下载相片，再分享到社群上面，满足了现代人的数位社交需求。不过韩式拍贴机能够爆红，或许还有一个原因，那就是前三年的 COVID-19 疫情。从二零一九年底开始，受到了 COVID-19 的影响，世界弥漫着不安跟紧张的氛围。美国莱莫恩学院的教授指出，因为防疫所出现的封城啊、社交距离等等措施，让很多活动暂时都不能够做了。等疫情解封之后，人们更加珍惜可以面对面互动的时光，而韩式拍列祭奠提供的拍照体验，也正好成了创造回忆的场所之一。有时尚史专家表示，哦，人们会倾向从已知的事物里面寻求安全感，而怀旧复古的事物可以让人们想起当时稳定、无忧无虑的感觉。那拍贴机这样子的商品，正好就符合了这样的特征。它不仅是一部分人呢对于青春回忆的怀旧情节，也让 Z 世代年轻人有机会去体验过他没有体验过的复古风，创造属于他们自己的回忆。那在天时地利人和的条件之下，韩式排列机店迅速的扩张，在台湾呢，甚至出现短短三百公尺内就有四家韩式排列机店的景象。根据西门徒步区发展促进会的观察，店面的成长速度比之前的夹娃娃机还要快。但四成相似的这个展店模式呢，也让不少人怀疑，这会不会也跟当初大起又大落的夹娃娃机店一样，在市场饱和之后又大量的倒闭了呢？面对爆红的韩式拍列机，有些人认为啊，或许现在的电数已经供过于求了。最常见的疑问是，虽然韩式拍列机很有怀旧感，但喜欢怀旧感的人真的有这么多吗？这个怀旧感又可以维持多久呢？另外，有人觉得，如果拍列机的客群其实是年轻的 Z 世代，那与其说是怀旧，他们真正被吸引的地方反而是新鲜感。但现在大部分的人都有手机或相机，那在这股怀旧或者新鲜感过去之后，大家真的有动机持续光顾消费吗？尤其现在很多店家的道具、服装都类似的风格，这可能也会加快消费者感到厌烦的速度。所以很多人哦，其实并不看好这一波韩式拍立机的风潮可以走得很远。不过有部分韩式拍立机的业者想法看起来是比较乐观。有些业主认为，韩式拍立界的优势就是他们有很多的空间，可以跟更多的元素合作。现在有些人正在着手规划，让不同地区的店面发展出独立的特色。除了继续强化它跟日系拍立界的区别，摆脱既有的怀旧商品的印象之外，也希望可以发展出全新的商机。例如，针对新鲜感，有业者引进了更多元的拍照模式，像是躺着拍啊，或是俯视、仰视等等拍摄模式，还有提供侧录拍照过程的影片，创造新的拍摄体验，把目标放在喜欢长线的消费者身上。另外，有业者瞄准特色边框，开发更多的明星艺人联名样式，吸引特定的粉丝上门拍照，或是和图文画家合作推出不同边框，提升顾客回头消费的意愿。在搜集资料的过程当中呢，我们发现哦，面对开的又快又多的店呢，很多人第一个想法是，嗯，说不定很快就倒了吧。毕竟台湾确实有很多突然爆红就开一堆，结果没多久又倒光的店，例如蛋挞店啊、夹娃娃机店等等等。那我们自己是觉得，除了供过于求、新鲜感过期或是差异性不足之外，一个商品或服务能不能够历久不衰的关键，可能是它的不可取代度到底有多高。在《时代的眼泪》这个系列的影片里面，我们看到了很多商品或是品牌曾经风靡全球，纵横整个世代，但最后却因为各种内外部的因素，黯然的步下神坛。以外部因素来说呢，他们通常是遇到很强的竞争对手，而那个对手的服务或产品更能够贴紧当代人的需求。再加上原本的霸主可能又因为自己内部的各种包袱追不上改变，导致他们失去竞争力。但同时，我们也是有看过一些成功的案例，比如台湾的便利商店们在持续展店的同时，还可以随着时代一起演进，持续的创造独一无二的价值，从不同的角度来满足顾客的需求，真的是超强。那当然，我们觉得不同产业之间的状况其实也很难完全拿来比对了。而且目前台湾的韩式排列机店应该也还在成长阶段，所以他们未来会怎么样，就让大家一起慢慢的看下去喽。
。那最后也想来问大家，你看好韩式拍贴机的风潮可以一直持续下去吗？一完全不看好，我觉得就只是一个流行而已，很快就过去了。B 蛮看好的，我觉得它的服务很特别，而且求新求变，不太好取代。是一半一半，我猜它会退烧，但是呢，也不会完全消失，甚至一阵子之后又会突然的热回来。听其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片，欢迎分享出去，让更多人知道韩式拍电机的风潮。此外呢，可以点击这个地方看看假娃娃机以及台湾人就是爱排队。哇，等等，这两个都超久以前的，大家看了拜托不要笑我。那如果要笑的话，呃，就好吧，也没什么办法。那今天这期七七就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。祝大家龙兴大喜，新年迎新机，最高值两千元，多点财神器，送哈密 point 一万八千点，好运人人有，上网量加码送哦，走春最 lucky， 国际漫游畅享天天下，中华有心，龙兴大喜，龙兴 w i n 永远走在最前面，中华电信。